ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അജൂസ് കിച്ചൺ വേൾഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു എഗ് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എഗ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസോ അല്ല മറ്റു വില കൂടിയ റൈസോ ഒന്നും അല്ല ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റേഷൻ അരി കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചാക്കരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ല ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മമ്മിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ മമ്മി അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മമ്മിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഞാനൊരു പത്ത് പേർക്കുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റേഷൻ അരി അത് നല്ല അരിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൈസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കിലോ റൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ട കൂടി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ വെള്ളം നമ്മൾ റൈസിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം എടുത്താലും മതിയാവും വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നോക്കി വേവ് നോക്കിയെടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ വേവായാൽ മാത്രം മതിയാവും ആ വേവ് നോക്കുന്നത് ഞാനാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവണം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ദം ചെയ്യും ആ സമയത്ത് വെന്തോളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേട്ടുന്നത് ക്യാരറ്റും ബീൻസുമാണ് ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒന്നര കപ്പ് വീതമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എട്ട് പത്ത് സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ ബീൻസും ക്യാരറ്റും നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ബീൻസ് ഒരു ഒരല്പം ഒന്ന് വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നിച്ചങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും വഴട്ടുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൽ നിന്നങ്ങ് കോരി മാറ്റാം ഇനി അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അല്പം മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരല്പം ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മളുടെ മുട്ടയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു വരണം അപ്പോൾ അത് രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അകത്തേക്കൊക്കെ മസാലകളും ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും
നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു എട്ട് പത്ത് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗരം മസാല ഒരു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മസാല മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടൊമാറ്റോ അധികം പുളിയില്ലാത്ത ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ ഇതിന് പകരം മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് അധികം പൂളിയില്ലാത്ത ഒരു കപ്പ് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് മുക്കാ വേവായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഒരു ലെയർ നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റൈസ് ഒരു ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഉള്ളി വറുത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം നാരങ്ങ നീര് അതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കശുവണ്ടി പരിപ്പോ കിസ്മിസോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളിപ്പം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ട് കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പല ലെയറുകളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക സാധാരണ ബിരിയാണിയിൽ ക്യാരറ്റും ബീൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് നല്ല കാണാനായാലും നല്ല രസമാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള റൈസ് അല്ല നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വളരെ നല്ല റൈസാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ചോറ് വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലെ ബിരിയാണിയെയും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലാ ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു 
അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും ഓർക്കുമല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്